Duna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Una crisis normalmente lleva a otra u otras crisis, sobre todo cuando se habla de sectores económicos de los cuales depende la estabilidad, tanto del comercio, de los precios, como la estabilidad de la alimentación de una nación. La situación que enfrenta el sector porcícola de nuestro país, el sector que se dedica a la crianza y comercialización de carne de cerdo, una industria que mueve unos 15 mil millones de pesos al año en nuestro país, es más que preocupante. Tenemos una realidad ya latente en nuestro país, latente en cuanto a convertirse en algo peor. Los descuidos del ministro de Agricultura, Limber Cruz, del ministerio como tal, las autoridades del actual gobierno en lo relativo a la peste porcina africana, detectada desde marzo en Dajabón, de acuerdo a lo sostenido por el senador de aquella provincia, el señor Rafael Sosa, además de preocupante, es algo que necesariamente conlleva a una investigación a la cual el gobierno y las autoridades de nuestro país están rehuyendo. El gobierno, el presidente de manera directa, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, necesariamente tienen que entrevistar, tienen que interpelar al ministro de Agricultura, Limbre Cruz, para que explique a este pueblo, para que explique a las autoridades del gobierno que él representa por qué desde marzo se había ya detectado la fiebre, la peste porcina africana y había hecho caso omiso para basarnos en esto, Hemos entrevistado, hemos llamado, hemos consultado y hasta donde nuestros informantes han llegado, ni siquiera se ha tratado o se había tratado el tema con los veterinarios del Ministerio de Agricultura y mucho menos con veterinarios especialistas del sector privado. Las muertes de cerdos comenzaron en marzo. La peste porcina africana, eso mata de una vez. No duran ni una semana los cerdos infectados para morir y las... Eh, los contagios se diseminan como polvo en el viento rápidamente. Como si no fuese suficiente ya todo el daño que ha hecho la pandemia de coronavirus, sus efectos en la población, no solamente en nuestro país, sino el resto del mundo, pero concentrándonos en el golpe económico que ha significado la pandemia para la República Dominicana, ¿cómo es posible que unas autoridades de un sector tan importante, tan vital para el país como la agropecuaria, el Ministerio de Agricultura haya dado la espalda a los productores. Incluso muchos sostienen que al ser Limber Cruz una persona que responde directamente a los lineamientos e intereses de Hipólito Mejía dentro del actual gobierno de Luis Abinader, algo que no es un secreto para nadie, eso es absolutamente consabido en este país, pero llama a suspicacia que dicho sector enquistado en el gobierno del señor presidente Luis Abinader y que tantos problemas dicho sector ha causado en el actual gobierno, también muchas personas incluyen y señalan a personas de dicha tendencia política, la tendencia política de Hipólito Mejía, donde existen muchos importadores que podrían incluso eventualmente beneficiarse con la importación de carnes que uno ni sabe lo que le van a traer al país si son desechos ya dañados, pasados, enfermos, porque aquí compramos todos y el gobierno aplaude todo. No, esto no puede quedar ahí. Una crisis lleva a la otra. Esta crisis que se ha desatado por la peste porcina africana sin que se establezcan a la fecha responsabilidades y consecuencias para los responsables ahora ha llevado a otra crisis incluso internacional. El embajador de la República Popular China en República Dominicana, su excelencia Zhang Run, embajador chino en el país, ha tenido que declarar que necesariamente, lamentablemente, las relaciones bilaterales desde el punto de vista comercial entre China y República Dominicana, ahora se ven necesaria e ineludiblemente afectadas, ya que China tiene rigores verdaderamente eh, rudos, verdaderamente fuertes para proteger la salud y también proteger el, el, el ganado porcino allá en China. Ahora no podemos enviar carne de China ni sus derivados, como son también productos derivados de la carne de cerdo, como es el caso, por ejemplo, del salami, las chuletas, otros tipos de productos 
Pero esto no queda ahí. Esta crisis del cerdo provoca una crisis ahora en la adquisición y la comercialización de la carne de pollo. Óyalo bien, ¿por dónde van las, irre las irresponsabilidades de las autoridades del Ministerio de Agricultura que siguen todavía sin consecuencias? Ni siquiera se ha investigado para establecer los responsables de tal dejadez, de tal irresponsabilidad que ahora tanto está costando a un sector productivo del país y que ha llevado la carne de pollo por la sobredemanda rep repentina. La gente ahora, bueno, pues tiene miedo de consumir carne de cerdo y va entonces a buscar a los supermercados, a los almacenes, a los colmadones, carne de pollo que se ha elevado su costo a 90 pesos la libra. De hecho, ya hay supermercados muy conocidos, cadenas poderosas de República Dominicana, como son, por ejemplo, los supermercados Bravo, han tenido necesariamente por ele elevaciones de los precios entre los productores que subir el costo a 90 pesos la libra. Y no solamente esto, sino que también, aparte de supermercados Bravo, también en los supermercados de la sirena, las multitiendas o los multicentros de la sirena, también han limitado la venta de carne de pollo a solamente un máximo de cuatro unidades por cliente. Óigalo bien, señor presidente Abinader, esta crisis desatada por aparente irresponsabilidad del Limber Cruz, ministro de Agricultura y el Ministerio de Agricultura como institución, ha conllevado a la crisis internacional con el comercio eh, bilateral entre China y República Dominicana. Crisis en un sector que mueve 15 mil millones de pesos, como son los productores de cerdos en el país. Crisis ahora elevando la, eh, el consumo de, de carne de pollo, limitando su venta y elevando su precio. Y a estas alturas del juego, todavía, señor presidente, no se ha ordenado una investigación que establezca responsabilidades e, insistimos, conlleve a consecuencias. Queda de tarea para este fin de semana. A ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les invitamos a buscar nuestros tres canales en YouTube, que son Luna TV Canal 53, Luna TV en vivo y Luna TV RD. Por favor, no dejes de suscribirse a los mismos y marcar las respectivas campanitas para de ese modo recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. A través de nuestra página web, en la dirección www.lunatv.do, se emite toda nuestra programación de 24 horas en HD. Desde aquí, como siempre, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.